வணக்கம் 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 வாங்க இன்னைக்கு ஸ்வீட் மசாலா கனவா மீன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு அவங்களுக்கு காமிக்க போறேன் அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் சோம்பு பட்டை பிரியாணி இலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கனவா மீனில் வந்துட்டு மஞ்சத்தூளும் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி கருவேப்பில்லை பூண்டு நல்லா தட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீன் மசாலா தூள் எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து சாம்பார் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி வந்து சட்டியில் தான் செய்ய போகிறேன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் விட்டவுடனே நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறமா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா வெந்தயம் வெந்தயம் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ வெந்தயம் போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் வணங்கட்டும் வணங்கினது உடனே நான் எடுத்து வச்சுருக்க மற்ற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் சோம்பு நல்லா வணங்கிடுச்சு வணங்கினதுக்கப்புறமா நான் எடு இடிச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா பூண்டு அது போட்டுக்க போகிறேன் பூண்டு வணங்கின உடனே நான் வந்து வாஷ் பண்ணி கருவேப்பிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அதையும் நான் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதெல்லாம் வணங்கின உடனே நான் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா தான் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நான் ஒரே டைம்லேயே போட்டுக்கிட்டேன் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக நான் வணக்கல ஸோ மொத்தமாக போட்டுட்டு அது கூடயே வந்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மீன் மசாலா தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைம்லேயே போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா சுண்ட வணங்குற அளவு விட போகிறேன் இது வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கும் தொக்குக்கும் இல்லாமல் குழம்புக்கும் இல்லாமல் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதித்து சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறமா நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்குவிட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் இந்த ஸ்குவிட் போட்டால் ரொம்ப குக் பண்ணவும் கூடாது ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் எடுத்துடக்கூடாது கரெக்டான டைம் பார்த்து நம்ம எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறேன் டென் மினிட்ஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இது கூடவே வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நமக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சால்ட் போட்டுக்கோங்க வரங்க இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் காரம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக இல்லை அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போடுங்க இல்லை வேணாம்னா விட்டுடலாம் நான் இதுக்கப்புறம் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்க போகிறேன் நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா செட்டியில் வந்து அந்த சூடு இருக்கிறதுனால அதை கொதிச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்காக தான் அந்த சூடு அப்படியே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி அது கொதிச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக டெம்டிங்காக இருக்குது வாசனை அத்தை விட சூப்பராக இப்போ நான் இது ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய்